。不要，小姐，您可算醒了。怎么在这儿？昨日你与二小姐城外赏花，不慎落水，幸得蒋公子相救。现在是永和十三年。我从十岁那年就想着，怎么让你苏家灭门，来为我镇北侯府报仇雪恨，如何？爹娘死在自己眼前的滋味儿，好受吗？哦，那年苏将军叛国被捉，也是我一手策划。苏云来，不会的，一个个不会这么做的。你也配提叶哥哥的名字？你该不会以为他真的是爱你的吧？<笑>你心心念念的这个男人啊，就是灭你满门的主。不会的，不会的，这不是真的。<笑>我重生了，月儿，月儿，娘亲，月儿，月儿，你可算醒了，娘亲，是真，是真的，受苦了，月儿，以后不会发生这样的事了，月儿，我定要保全我真世的一切。姐姐可算醒了呢，昨日可吓坏了儿了。幸好蒋公子路过救了姐姐，不然姐姐可……多谢妹妹关心。只是我从小怕水，行走池边更是万般小心，倒不知风那般大。竟鬼使神差的落了水，姐姐怕水，大概太过紧张，不小心踩空落了水。原来从初相识，便是一场寂寞。娘亲，月儿想出去走走。小晴啊，去给小姐拿件外衫，免得染了风寒。夫人，小晴这就去。是啊，阿娘，姐姐是要小心。听闻那日蒋公子救了姐姐，便染了风寒，也不知道现在好了没有。那真是多亏了蒋公子啊！不如明日设宴，请蒋公子来府上一聚。好，我是该好好谢谢这位救命恩人。好戏才刚刚开始。在下蒋业，此次登门拜访是在唐突，今日起来主要还是担忧苏大小姐身体，不知小姐。小女尚未梳洗，蒋公子便贸然来到闺房，实属不妥。是在下冒犯。小妹昨日。便一直跟我提起蒋公子一表人才，行为磊落。今日一看，果然，小妹已经及笄。若是公子有意，两情相悦，倒也不失为一桩美谈。苏大小姐误会了，我与令妹只是萍水相逢，今日的确是蒋某唐突了，在下先行告辞。我问你，你说的设计一次英雄救美，那苏云月就能上钩许顺于我，现在是怎么回事
。叶哥哥，你知道的，你再给我一次机会吧。老人那么喜欢你，愿意为你做所有事情的。别忘了，能帮你的只有我。剑出落得越发标致了。不要，我丢下我一个人。情节上悄悄长满的娘亲。这时候，姐姐，姐姐，姐姐，今日风光正好，咱们去城中转转如何？也好，我也好久没见过热闹的上京城了。嗯。这般态度，莫不是知晓文艺哥哥？姐姐，你等等我。小姐，热不热？不热。姐姐那边好有意思，我去看看。小姐，那边好多吃的，我先替你去瞅瞅。昔日备受宠爱的尚书府二小姐，当真会做出那些很多阿杂之事？这人为何如此熟悉？小女孙云月，多谢公子出手相助。姐姐，你没事吧？既要答谢，得有些诚意才好。你，我们小姐可是尚书府嫡千金，休得放肆！这簪子且作为信物，等想好让你怎么报答了再讲吧。等兔子，哼！梅花，那是鞋印。自从小姐那日落水后，我看小姐总是心神不宁的样子。今日见了志和大师，小姐心情果真是好了不少。大师就是大师，往事不可追，施主何必纠结于过去？小女脑中有怨，心中有恨，此事一日不解，小女便一日不安，请大师开始。阿弥陀佛，上天有好生之德，令尊令堂都是善人。这一世定会儿孙满堂，福寿延绵。多谢大师指教。志和大师既这样说，那父母此生的定数便断不会错。小师叔，今天是七巧节，你就带着我和千元师兄去城中看看那香桥会吗？我们待发修行三年之期都过了，好不好嘛？请说，请说。小啊，巧啊，苏小姐。不巧。登徒子，看来施主与小师叔是旧相识了。小师叔，那日见的救命针，看来月儿早就忘了。原来尚书府就是这么报答救命人的。救命针自当报答，只是月儿与少侠并不相熟，还请少侠自重。人家都说救命针当以身相许，怎么到了苏小姐就这般？<笑>这是投怀送抱吗？抱吗？色为空，空为色，色即是空，空即是色。数小行时，音符如是。舍利子，是诸法空相，不生不灭，不垢不净，不增不减。走远了，别念叨了。话说，你跟那苏家大小姐很熟啊？啊
苏小姐是咱们寺里常来的香客，今日说是求师祖解惑，这几日都会住在庙里的禅房里。这几日都住在庙里。小师傅，前方讲师嘱托给您带个话，邀请您一起到后山观赏雅景散心。又是拓跋爷，还真是阴魂不散。谢谢清源小师傅，冒昧请求清源小师傅一同前往，不然这日头渐落，终究是不太方便。施主且跟我来。今日来寺上香，为家人祈福。可巧就遇见了苏小姐。胡安寺香客众多，遇见熟人也是常有的事。这一块儿便是李子园了。这几日果子刚好成熟，再过几日来采摘的香客可就络绎不绝了。想来这普安寺生长的果子一定甘甜可口，若是有幸吃上一口。那有何难？苏小姐，稍等，江某去去便回。这般小儿科的阴气，前世我就那样杀。小姐，吃李子。辛苦蒋公子了，只是小女自幼脾胃虚弱。这未洗的果子，往东数尺便有一条小溪，容我把这李子洗干净了，带回来。那就有劳蒋公子了。<笑>看姑娘这般，莫非对蒋公子有意？不可能，我就算是嫁给那个油腔滑调的小师叔，也绝对不会跟他有半点关系。你说，他得何意、啊？一般女子这样回答：前者应当是他自认为此生都不可能的人，这般做对比，突出与后者的更加不可能。哎，倒也非绝对，又或许是喜欢前者，用前者来搪塞后者呢、嗯？世间女子啊，一般都喜欢这样欲拒还迎，顾左右而言其他，这叫矜持。<笑>看来月儿是对我心动已久啊！月儿，别怕，是我阿锦。你叫阿锦。深更半夜来此，你有何目的？你别害怕，我只是今日在后山听到你和清源对话，特来问问，你是不是喜欢我呀？啊！我都不知你面具下的真容，谈何喜欢？见过真容的人呢，要么就得死在我的刀下，要么就得嫁给我。苏小姐的意思是，信口雌黄，胡编乱造。你今日差点就下楼梯，还是我救了你呢？就因为这事儿，还被师傅罚抄了三百遍佛经。我这眼睛都酸死了，你看我这眼睛。鱼儿早些休息，我还会来看你的。苏夫人好，在下讲义。今日城外有盗贼出没，不慎太平。夫人若不嫌弃，将莫可与夫人同行，以保夫人与小姐周全。盗贼，阿、啊、娘，那我们一行女子简直太危险了，就让蒋公子同行吧。也好，那便劳烦蒋公子了。对。并行回城。小姐，他又想耍什么花招？小姐走啦、啊，来了。停！不好，有盗贼。小姐，有山贼。驾车带小姐和夫人先走，这里我顶着。别
能亲，我们先走吧。哎，月儿，刘蒋公子一人在此，恐有不妥啊。娘亲，蒋公子既然只身犯险，就是为了助我们脱身，我们不走反而是拖累。我去下车。娘，张良，我们先走。小姐不好，他们又围上来了。小七，照顾好母亲。我是尚书府大小姐，我跟你们走，你们放过我母亲。你有什么资格跟我谈条件？七女同时被绑，你觉得堂堂尚书大人会怎么对你们？现在只绑我一个。可比拖家带口要好头多了。带走。月儿，娘，月儿，我们先回去搬救兵，一会儿再回来救姐姐。我的月儿，娘，娘，小姐，小心听话，照顾好母亲。小姐，这次一定又是拖把夜的计谋。那他们应该不会上。哎，他怎么停下来了？打家劫舍十几年，头一回遇上你这么个识相的小娘子。你要干什么？我要干什么？你说我要干什么？放过我！放开我！救命啊！哎呀，哪来的一个小子？赶快本大爷的！给我杀了他！醒了，可还有哪里不舒服啊？我这是……姐姐，你被贼人掳了去，危急关头，多亏了蒋公子出手相救。你看，蒋公子都受伤了。都怪蒋某武艺不佳，不然也不会让苏大小姐被贼人掳去受惊一场。如今看到苏小姐醒来，蒋某便也放心了。蒋公子两次救姐姐于危难，真是我们家的大恩人。姐姐这段时间可真的要好好陪陪蒋公子。不然这份情欠的可就大了。哪里哪里，能救苏小姐于危难是小生的荣幸。明明救我的是阿锦，多谢蒋公子相助。我看月儿有些累了，兰儿，嗯，你带蒋公子去客房休息，我和月儿还有事要谈。那苏大小姐好生休息，蒋母先告辞了。怎么了，阿娘？花昭节就在眼前了，秦皇妃啊，邀请了上京城的名门贵女。这明着上是过节，暗地里是要给三皇子选妃。我自知你不愿去那深宫，可万一……阿娘，放心，我定会保自己周全的。今世虽与拓跋业断了联系，可爹爹门客众多，哥哥手握兵权，尚书府嫡女的位置，倒真是炙手可热。啊！你怎么又来了？今天来呢，主要是给你送一个防身暗器。这不是我的簪子吗？这簪子上涂上了小夜王秘制的药水，浴血则能激发毒性，能使人头昏颠倒，丧失攻击能力。今日是你救我的，对吗？怎么，以身相许啊？等兔子。总之呢，记住我说的话，还有，不要再轻信任何人了，也不要只身一人出门。走吧。啊！对了，簪子上的药我换师来给你补的。阿启，真的只是普安寺弟子那么简单吗？是
天哪，妹妹，到你了。啊？哎、啊，姐姐呢？人怎么不见了？完了完了，哥哥让我看紧他，这下肯定饶不了我。哎、啊、哎。原来你早就知道我的身份，也罢。你想干什么？今日你便是我的人了。你放开我！我对你势在必得，逃不了的。你卑鄙！你放开我！我爹知道了，一定不会放过你的。你去告诉你爹啊！<笑>早知道我应该跟着你的。谁救我回来的两位小姐去御花园供奉纸鸢。哼，阿珂都怪你，本公主命你把纸鸢捡回来。明明是公主你自己没有把握好纸鸢，还怪起我来了。公主莫要生气，我去捡吧。哼，那你去吧，反正你也没事儿干。小琴，跟我走。嗯。嗯小姐，这里是冷宫地界，歇得很。是谁啊？我不知道，我什么都不知道。新帝登基以来，是我召唤妃妃。那一年正是东方内乱，皇后没死。赵皇妃那天是看见了什么？赵皇妃，永和元年，元宵那日，赵皇妃可是见着了什么人什么事？
。公主寻小姐寻的急呀，已经去了大殿与皇妃共进午宴，还请小姐一驾。前世东宫内乱后，定国府与镇北侯府接连被诛，这其中到底有什么关系？是如何？我也去，我也去。好啊，咱们一起。兰儿，今日御花园投壶，怎么不见妹妹身影？那个，我见宰山后面有许多蝴蝶，心生欢喜，一时玩都忘了时间。姐姐，娘亲还在家里等我们，我们赶紧回去吧。兰儿，你我姐妹之情，血浓于水。妹妹可不要错信了旁人的话，做了让自己后悔的事。不会的，不会的，姐姐，今日大家都很疲惫，我们就赶紧恢复休息吧。兰儿，你跑慢点，别要摔着了。姐姐，你快点，妹妹马上就要下朝了，我们得赶紧赶回府。元年一案关乎兰儿身世。我定要查个水落石出。娘亲，我看兰儿跑得那般快，今日花朝节一切可还顺利啊？娘亲不必担心，一切顺利。娘亲，兰儿可是在永和元年抱回家的。是啊，那定国府被诛当日，这两者没有任何联系，切不可再提起此事。啊、娘亲，你先回府休息，我想起我有遗物将拉在郡主那儿啊。我去取，慢点儿，慢点儿。走，小姐，等等我。这孩子，冒冒失失的。哎呀，哎呦，我的好姐姐，啊、有什么稀罕宝贝，值得你这番大动干戈的？入了夜还返回皇宫找啊？叨扰郡主了，只是这副耳环对我来说特别重要，找不到它，我寝食难安。好吧。幸亏这次没出什么事儿，否则九条命也不够用。等明日，对人说，他是自尽的，处理干净一些。鬼摸摸慢走。老子喝完酒再来收拾，安全了吗？
你没事吧？没事。看过他，你就是这样办事的。那人家累了嘛，休息了一会儿。啊、看来明明之乱牵扯甚多。姐姐这是怎么了？从宫里出来就这般魂不守舍的，丢了个耳坠，也不至于伤心至此吧？苏小姐这簪子看起来很精致，应当价值不菲吧？这不是你闭关三天自己做的吗？朋友相赠，不管价值如何，毕竟情谊更重要。这小物件，要是稍加制作、添个药剂之类的，倒也能做个不错的方式暗器出来。那稍加制作的人，倒是有心了。正是，真是，邪了门了呢！原来宫外的花朝节就这么冷清啊！现在都亥时了，能不冷清吗？本公主说冷清就是冷清。公公主，你什么时候跟上来的？胡闹！我就是想看看宫外的百姓是怎么过花朝节的。陈哥哥，不要生气了，好不好？也罢。我听说宫外的花桥格外的精致，我们去瞧瞧。啊啊啊！玉姐姐，我们走。但是不好了，不好了！月姐姐失足落到水里了。蓝根旁还未点亮起风灯，清街上悄悄长满的太狠。梦中声，你终于醒了。这是，这是荣王府。你落水脚扭伤了，那我公主那边我已经嘱发科把公主送回宫了。还有，呃，这个你放心，尚书府那边呢已经传了书信，说你与阿珂交好，呃，今晚呢就睡在荣王府。啊，啊，啊谢，谢谢你啊。今日救了我，还怪我自己没有照顾好你。啊，嗯，天色不早了，世子也早些休息吧。你也早点休息。嗯、我和他。好像不是很熟吧？容尘啊，容尘，你这是在做什么呀？今天月儿和你才是初见啊！这里是荣王府，你怎么来的？我是谁啊？武功高强，谁能拦住我呀？切！我说过我会来给你的簪子暗示补药的
。阿杰，你对我真好。我对你好，又救过你的命，小苏苏，不然以身相许啊。东兔子，人家被救都是以身相许，我还救过你两次，月儿岂不是想嫁给我两次啊？要不，我送你个梅花烙子。天气渐热，用来放折扇倒是极好的。那我可以要两个吗？想着脏了可以替换，这样就可以天天带着月儿送我的梅花烙子了。嗯，下次见面就给你。见我这样的人呢，要么就得死在我的刀下，要么就得嫁给我。苏小姐的意思是，她戴面具，定是有难言之隐。好了，也罢，我且等你坦诚相见。娘亲慢着些。想不到啊，这作风正派的蒋公子，居然是堂堂天叶国的大皇子啊！真不知是何居心。哎呀，人家或许只是单纯的找乐子罢了。我才不管什么大皇子、三皇子，我啊，只要爹爹娘亲身体康健，长命百岁就好啦。哼<咳>。苏云兰。夫人息怒，我与兰儿。我与兰儿两相情愿，我也心仪兰儿许久。兰儿啊，你让母亲说你什么好啊？为母担忧你日后为人父受委屈，你倒好，选了这世间最复杂的帝王家，你当真能应付吗？夫人放心，本皇子回宫定会求父皇赐婚，择日迎娶兰儿入门。也罢。我尚书府世代效忠皇室，我家泽儿更是戍守边疆，忠心不二。兰儿更是我的掌上明珠。想来，大皇子不会亏待兰儿吧？夫人放心，本皇子定会给兰儿一个正式皇子妃的身份。今日一面，竟坏我大事。兰儿，姐姐，妹妹婚期将至，这是姐姐的一番心意，给你当做嫁妆了。真好看，兰儿，多谢姐姐。试试，我来帮你。嗯。姐姐，你看好不好看？好看，兰儿。有些事情呢，未必如你听到、看到的那般，知道吗？嗯。叶哥哥，兰儿终于嫁给你了。你知道吗？九岁那年，太后寿辰，兰儿见你的第一眼起，就喜欢上你了。书上说。既见君子，云狐不喜。兰儿看到你的第一眼起，才理解了这句话的含义。叶哥哥，叶哥哥，洞房花烛，共饮交杯酒。你怎么就睡着了呢？月儿，本皇子要你，又是素云月。何事如此开心？莫不是方才见了父王，得了什么宝贝赏赐？我当是谁这般顽皮
，后日就是公主及笄之日了，我好好准备来这做神。还不是想见你一面哦。天色阴晴不定，公主早些回宫休息吧。唱歌这么快就要走了，那后日我及笄之礼，你一定要来啊！妹妹的及笄之礼啊，我一定到场。妹妹？对啊，在我眼里啊，你与阿珂一样。我当我与阿珂不一样。时候不早了，我先回荣王府了。大皇子妃，你慢些走。那么得，骂了可就见不了荣世子，姐姐的话就带不到了。站住！你方才说你姐姐同荣世子带话，什么话？公主息怒，姐姐与荣世子两情相悦，平日里只是托我捎些聊表情谊的物件。可并未做出一些什么逾矩的事啊！两情相悦，怪不得申哥哥今日对我如此冷淡。苏云月，你算什么东西，也敢跟我抢陈哥哥？哼！明日就是公主的及笄之礼，只邀请了我与姐姐来安排这差官礼节的事宜。九公主可真是器重咱们尚书府。那咱们啊，就做好眼前的事。啊，对了。你刚嫁入大皇子府，一切可还适应？老姐姐记挂，一切安好。这钗冠如此华美，我这就去请公主来瞧瞧。可巧了，不是？我正好来了，参见公主。姐姐，这钗冠可真好看。那就有劳苏大小姐把这钗冠给本公主戴上试一试，否则可别在明天的吉吉之礼上出了什么岔子。是。竟敢公然毁坏九公主差官，简直是大不敬！公主恕罪，小女不知。姐姐，我劝解过你不要动这些歪脑筋。公主难堪，与你无异。你怎么那么执迷不悔啊？苏云月故意破坏本公主的吉吉之礼。公然挑衅我皇室权威，其心可诛。他念在尚书府的面子上，本公主就饶你一次。可死罪可免，活罪难逃。本公主就罚你归于青云阁外五个时辰，好好自省。兰儿还是恨我，难道一切真的无法改变吗？多久了？回姐姐三个时辰了。看他那副故作清高的样子，本公主就烦得慌。你说昌哥哥真的喜欢他那样的女子？姐姐天资绝色，又得父王宠爱，天下哪个男子不梦寐以求姐姐你呢？昌哥哥，你来了。我听闻苏云云因毁坏公主及笄的钗冠，被罚跪了五个时辰。他冒犯本公主，罚跪又如何？苏尚书是两朝重臣，苏将军更是束手。是他。史明珠刁蛮任性了，本皇子就以哥哥的身份向苏小姐赔罪了。啊、三皇子言重了，是月儿疏忽在先。月儿，哎，一定是那差官质量低劣，再怎么。也怨不得苏小姐身上。三皇子太爱了。哎，青云，薛太医。三哥什么时候与苏云月这般亲密？哼，有了。
这几集之后，妮子就到了适合婚配的年纪。卓儿往后可不看这般任性了，否则啊，可没有哪家小郎君敢求陛下辞亲。谨遵母妃教诲，您快去面见父皇吧。方才赵公公都催了三五次了。嗯。事情办得怎么样了，姐姐放心，这次啊，苏云月就算是有一千张嘴也说不清了。哼，苏云月，我看这次还有谁能救你？儿臣好久没见母妃，可是想念呢。三皇子在宫中，不远便是凌云阁。凌云阁，你儿同我前去小聚片刻，本宫有事要与你交代。别说话，别怎会。儿臣给秦王妃请安。是燕儿啊，大哥。嗯。儿臣前日里去岭南带回来些许荔枝，正要送给父皇品尝，可巧遇见了娘娘与三弟。岭南来的荔枝，是果大肉厚、蜜香味的仙境凤，还是脆爽可巧的妃子笑啊？三弟还是这般孩子性情，知晓三弟与娘娘喜食荔枝，便各个品种都带了些。燕儿真是一片孝心，本宫才想起与陛下有事要相商，不如一同前去。请。幸好他们没有进来。你知道方才事情有多严重吗？你知道方才事情有多严重吗？月儿，以后不要再轻易相信任何人了，好吗？多谢如世子相助，月儿记下了。月哥哥，胡闹！你可知今日因为你，素云月差点成为头八名的妃子。头八名本就仗着母系在空中猖狂至极，若他与尚书府嫡女成婚，我怎还有回还的余地？嫡女之位对你而言就那般重要吗？我要的是太子之位，是权力，是背景，是普天之下万人之上，你懂吗？那就一不做二不休，杀了苏云月。苏云月一死，我就是尚书府明面上唯一的女儿。哼，嫡女之位，取而代之。今日之事，到底是谁设计于我？苏云兰，九公主，拓跋明，还是……我怎么想起他了？真晦气。每次遇见他，准备好事。想起谁了？阿锦，你来啦！今天月儿看起来心情很不错。那，这是送你的梅花烙子，闲来无事，不料又剩了不少，便又顺便给你做了一个香囊。哦，不料剩的不少。我就当是月儿送我的一份心意。月儿，嗯，你笑起来真好看。不过呢，就是这多灾多难的体质不太行。小月我倒是可以降尊驱贵，把你给收了。谁让你收啊？本小姐怎么说也是上京双骄之一，上门求亲的公子哥，那可是踏破了尚书府的门槛呢。对了，嗯，之后如果有什么事的话。大可以向荣王府的郡主求助，我与他是旧相识。你的朋友可还真多呢。小姐，你醒了吗？在与谁说话呢？醒了，没事儿，只是房间里进来了一只猫头鹰，已经赶出去了
。叶儿，霍白叶，放开我！你跟了我，我一定带你好。这里可是少叔府，你再这样我喊人了。放开我，破八爷！来人啊！救命啊！你把他怎么了？苏云兰，你问我怎么了？看在父亲母亲的面子上，我才没有跟你撕破脸。你以为你做的事情我不知道吗？公主劫机，拆棺之事是你计划的吧？是又如何？为什么呀？为什么？因为你是尚书府嫡女，处处压我一头，而我堂堂定国公府嫡女，又凭什么遭受这些？兰儿，你听我说，别说苏云云，你我从今日起，井水不犯河水，别再用你那假惺惺的姐姐身份，在我面前装模作样了。你所说的每一句姐妹情深，都让我觉得恶心。兰儿最在意的还是沈氏，我到底要怎样才能查清原年之乱？小姐，您确定要一个人去普安寺，不需要小琴陪着您？我去去就来，你呀、啊、就替我好好照顾夫人。小姐最近总喜欢独来独往，是不是嫌小琴太烦了？车夫为何不见了？莫非有诈？你们是谁？拿人钱财，受人所托。看你长得不错的份上，小爷心软，给你个痛。哎哎哎哎哎、没事，告诉你们主子，这人他动不得。给我等着！月儿，你醒了？啊，我们这是在哪儿啊？我们还在城外，你一直昏迷不醒，附近也没有马车，只能等你醒了一起走回上京城。阿姐，你又救了我一次。傻瓜，你今天就不应该替我挡那一镖的。我习武多年，那镖对我来说根本无妨。皮外伤，对本小姐来说根本就不算什么。那你现在可好些了？跑，跑都没有问题。回家吧，回家，走喽，上来。月儿，在我面前疼不用忍着，走不了就让我背着。阿锦、啊，你拿我簪子那次，不是我们第一次见面，对吗？你是不是想起来什么了？嗯、不告诉你。反正我就知道，那你最好把嘴捂严了，千万别说漏嘴了。初见之前，我在我房间里见到了你的脚印。上京城姑娘的闺房，怕是被你踏遍了吧？切，我以为什么事儿呢，原来是这事儿。不然还能是什么？走了，回家，上来。来，哎，走喽。别哭了，别哭了！你们女孩子怎么就是喜欢哭来哭去？都怪你，非得带我来后山，你到脚了还凶我，我要向你师傅告状，让他狠狠的打你屁股。求你别告诉师傅，外面雨下这么大，我撑伞送你回去吧。那好吧。你带我来的，你就要负责。本小姐命令你以后要保护我一辈子，不然还跟你师傅告状。前面就是尚书府了，快回家吧。那你什么时候再来找我啊
，只要你想见我，我随时都可以出现。快回去吧。嗯。小姐，你可算回来了！全府上下找了你一整天，你怎么还受伤了？别处可还有伤？哎呀，没事儿，回府吧。慢点，小姐。嗯,嗯，快醒醒！出大事了，月儿。宫里传来消息，说是秦皇妃有意向皇上求赐婚，把你许给三皇子。我不要。只是听说是这样，为母本就希望你和兰儿嫁给寻常人家，这过上一生的安稳日子。这不料兰儿入深宫。现在又来一个三皇子，这让为母如何是好啊？娘亲，你别着急，现在圣旨不是还没下吗？那就说明事情还是有回转的余地的。不好了，不好了！宫中传来消息，让小姐立刻进宫，面见秦王妃。我月儿就许给。王妃，成败就在此一举。整个圣殿城都知道他的丑闻。本宫看月儿这婚事，且过两年再议吧。穆妃，这是为何？哪儿不是啊，阿娘，我这不是好好的吗？怎么哭成这样？现在全长京都在，都在说小姐已非完璧之身，小妾心里难受。不好了，不好了！宫中传来消息，让小姐立刻进宫，面见秦王妃。月儿，母亲别急，我有一计，可不入这深宫。何计？小琴，你出去找个茶馆。放出我昨夜遇袭一夜未归的消息！哎，等等，这万万不可、啊！母亲放心，即使名节全毁，我也能得意良人与我共度余生。哪人？嗯，正是昨夜救我于危难之人。半个时辰之内，我要这条消息传遍上京城。好的，小姐。苏云月已非完璧之身，现在整个上京城都知道她的丑闻。本宫看月儿这婚事，且过两年再议。子，我来给你扇扇风。你怎么了，月姐姐？啊，走啊，走，我走，月姐姐，你好好休息。像我这样的人呢，要么就得死在我的刀下，要么就得嫁给你。苏小姐的意思是，这话你究竟对多少姑娘说过？阿七，荣科。
谁让你动我的梅花烙子的？瓶中里哪些东西分了你我？再说了，那梅花烙子有两个，想着你也用不着啊。我哪知道是玉姐姐送的？要怪就怪你一直没有对人家说出真实身份，要不然怎么会？哎呀，好了嘛，那现在事情已经这样了，我都知道错了。现在整个上京城都在流传月姐姐被贼人掳走一夜，名声尽毁。我听明珠说啊，本来今日秦皇妃要月姐姐进宫，就是准备为三皇子和月姐姐赐婚。哎，你去哪儿啊？进宫求皇上赐婚。赐婚。圣旨到。奉天承运，皇帝诏曰。自闻尚书府之女苏云月温良敦厚，品貌出众，朕公闻之甚悦。今世子荣琛，年已弱冠，是婚娶之时，且听闻世子与苏女两情相悦，未成佳人之美，特苏云月许配荣世子为妃，则良辰完婚。谢主隆恩。恭喜夫人，公公辛苦了。小琴啊，送送公公。月儿，你说的良人就是荣世子，好，实在是太好了。月儿，你好生休息，你的大婚之事啊，为娘定会给你安排妥当。好，这可真是太好了。为什么？伤可好些了。我问你，为什么求皇上赐婚？是因为我明姐被毁，所以就觉得可以随意羞辱。你们男人是不是都这样？朝三暮四，喜新厌旧。今日喜欢，必娶一个；不喜欢。就抛之脑后，你们把我当什么了？我告诉你，我苏云月与你荣臣，从来就没有过什么两情相悦。这门亲事，我就算是死也不会同意。这门婚事的利弊，你可仔细想过？你的名节可是关乎到整个尚书府的颜面，朝中不知道多少双眼睛都在盯着尚书大人。就想逮着机会大做文章，你倒好，自己送上门了。还有一事，你知道后便不会抗拒和我成婚。我有龙阳之癖。拜高堂，夫妻对拜。李、啊、好，好，好。到如今，世事变幻，总觉如梦一场。好在尚书府安好，此生便已无甚执念。娘子。陪为夫喝上一杯，这这家微酒还没喝呢。我不会喝酒，我想早点睡觉。世子，今天晚上我睡地上。你起来一下，压着被子了。我这嫂嫂遇夫之术可以呀、啊，我也是才知道，原来遇到良人，内敛的女子也可以变得格外豪放。<笑>你睡地上，啊啊！你除了好男色，不好别的什么了吧？
。衣冠禽兽，邓徒子。什么？他竟然敢威胁本宫！娘娘息怒，他一介粗鄙寸妇，说出来的话没有几个能信的。我听说你安阳老家新添了几个小孙女，想来你也是想告老还乡，享受那天伦之乐的吧？托娘娘洪福，老奴家中一切安好。此时事关皇后死意，若处理不好，请娘娘给老奴一次机会。老奴一定会妥善处理这件事的叶，想来姐姐也是受苦了。小姐那日虚实变回，才不是留言那般。冻死！主子说话何时有你？你竟然敢打我！大皇子妃，小琴是我荣王府的丫头。大皇子妃妹妹挥手就打，是不把世子放在眼里吗？如此不知规矩，我作为尚书府大小姐，便要替爹爹娘亲管教于你，莫要再有下次，让外人见了。觉得我尚书府有失家教。哎哎哎，这坊间传言，切勿失了二人的和气呀、啊！求护住病危，请三皇子移驾。什么？啊啊啊、以世子看，珠儿此病是为何而起？公主，这病来得极其快，不似人病，倒似中毒。中毒？是谁胆大包天，竟敢谋害天夜国九公主？明珠，明珠，香哥哥，你来了。且不管，此毒为何？此毒何解呀、啊？公主眼睛灼痛，腹痛呕吐，周身红疹，倒像是中了西域的三副子屋。此毒短期虽不致命，但中毒者饱受折磨，后期红疹发痒溃烂，更是生不如死。皇宫里。怎会有西域毒物？此毒可有解法？解药不难寻，只是其中一药引为为何？为同袍手足的线头穴。这有何难？取我的便是。不可，许是世子错判了，珠儿怎会接触到西域毒物？此事容我再调查一番。世子辛苦，暂先回府吧。珠为何会染上西域毒物？心头血也不难。秦皇妃为何那般抗拒？赵皇妃说的卖主求荣，指的又是什么？这些与当年丁国府一案，到底有何联系？啊！玉儿回来了，娘亲。今日啊，是你回门之日。玉儿慢点，娘亲。我想死你了！都一家为人父，怎么还跟个孩子似的呀？也不怕别人笑话吗？怎么会啊？娘子这话，若是被旁人瞧见，倒觉得我荣王府亏待了月儿一般。我看几日不见，月儿都消瘦了些、啊。哪有那么夸张啊，娘亲？你看这，啊、这朱砂痣。哼、嗯
。月儿处境人事，难免有些生气。岳母大人呀，还得多给些月儿时间才是。补膳已经备好了，先进府用膳吧。啊，好好好。看来这朱砂这事留不得了，请。本世子不但医术高明，就连床位之术也。跟男人还是？娘子，想试什么？小姐，刚才夫人让我拿一些。啊，为什么都没看到？你们谢谢，谢谢。哎哎，不是，你你,你给我吃了什么？能让岳母大人觉得你不再生气的丸药，月儿处境人事，难免有些生气。岳母大人呀，还得多给些月儿时间才是。谢了。你我夫妻之间，不必演戏了。想的还挺周到。人怎么样了？大皇子英明，九公主贪玩，一见到那七彩琉璃盏更是爱不释手。办得不错，接下来就差苏云月一个推手了。大皇子放心，属下定会将此事办个滴水不漏。公主体内毒素已渐入肺腑，若再耽搁下去。恐药事无益。若非情况紧急，我怎会冒失便传世子前来？公主如今这般不适，屋内怎么还燃这么浓郁的香？前几日姐姐在宫外得了这千玄香，很是喜欢，便日日燃着。有劳石公主，把这香拿出去。娘娘，此香不能再燃。难道此香能加剧珠儿体内毒素扩散？娘娘放心，公主的身体已经健康许多，方才是那香里加了精剂，此物宣毒透疹。公主因是得了桃花血，因精剂催化，才表现于三副子物里头。那便好，那便好。公主好生休息，容臣告退。明珠这病来的奇怪，金剑能加剧桃花血症状，不是医者根本就不知，怎么就这么巧？染了显后得的香，又恰好是含了金剑的。天底下事件巧合众多，娘子莫不是都要推论出个根底来？可是这件事也太巧了，就连你最开始都以为是三父子，药引还是同胞手足的心头喜莫非寇白夜想通过明珠折了三皇子，再刺杀？那为何不直接对三皇子下毒呢？月、啊、儿，我跟你说过很多次了，有些事与你无关便不要管。世子，我们之前是不是见过？世子，我们之前是不是见过？娘子这话，莫非是在茶馆说出先生那儿新学的撩汉之术啊？无聊。嗯，姑娘饶命，奴才知错了。起来吧，是我自己不小心。再这么不小心，我看你念子什么。弟弟还在三里铺等着我拿救命的药钱，一时心急，姐姐。等会儿要是见了秦王妃。小姐这一看就睡一下午
，真不知道这园子有什么好看的。小姐，前几日听得府里下人嚼舌根，说小姐嫁入世子府多日，还未见有身孕，是不是身子骨不行？听得小青我气死了。小青，哎，若我身子当真有恙，不能为世子孕子，那该如何是好？啊，若真如那样，为了荣王府香火着想，世子许是会纳妾。呃，但孩子肯定要在小姐您的名下，毕竟小姐您才是正室。容真是断袖，跟女人生孩子真是难为她了。那假如世子的妾室都不能生子呢？小姐放心，小琴明白您的意思。为了尚书府的名声，我就是偷也得给您偷一个孩子。不行，咱就偷俩。谁给你的胆子？你是要来个弄虚作假、瞒天过海啊，小姐，您吓唬我。永和元年，元宵那日，赵皇妃可是见着了什么人什么事？其中医药有为。为何？为同袍手足的线头絮。这有何难？取我的便是。不可。弄虚作假、瞒天过海。小姐，你慢点儿，等等我，别摔着。小姐在找什么？哎，哎，大哥，你可知三里坡中有一户人家？嗯，大约是一对姐弟，弟弟身患重疾，需要救治，姐姐应该是在宫中为婢。你说的是云娘吧？那娘亲早年在宫中为婢，回乡时被赏了不少银两和田地，后来云娘弟弟身患恶疾。变卖了家产，也没见好转。那您可知云娘家在何处？哎，世道不公。前日里云娘家中遭劫，一家三口全死光了。太巧了。我看两位打扮也是富贵人家，听我一句劝，早些回家吧。这里入夜了，可就不太平了。谢谢大哥。小琴。我们现在就去云娘家看看。可是刚刚那个大哥说这里晚上不太平，要不我们还是……啊，小姐，等等我，小姐！恭喜大皇子，计划进行顺利。苏云月，你前往城外三里坡。<笑>做得好，赏。多谢大皇子。我是让你好生看好玉儿，你又给我看丢了。我只是出门买个糖人嘛，我也是想哄嫂嫂开心。不知他们何时便跑出府了嘛？可这去往何处？三里坡，三里坡。我听下人说，嫂嫂出门就在念叨这个地方。小姐，你怎么了？你醒醒啊，小姐。这到底是怎么回事？从三里坡云娘家回来，小姐突然就口吐鲜血，晕倒了。小姐，小姐，小姐，这可、个、怎么是好啊？嫂嫂怎么会中了断亲蛊啊？这每每动情就要感受五脏肺腑之力的痛苦，到底是哪个爱情道的王八羔子跟嫂嫂有这么大的仇啊？不仅如此，中毒者若一个月内不服解药。则身如万千蝼蚁似咬，痛不欲生。这可是南疆奇毒，嫂嫂怎么会染上这些？到底是谁要害嫂嫂啊？我走的这几日，好生照顾玉儿。哥，你要去哪儿？去北雪山，才能接百毒的七色锦。北雪山地狱凶险，多少人奔着七色锦都有去无回。再说了，七色锦只是传说，要是没有，又该要如何？这一次，务必照顾好他。哥哥，除此，别无他法
，大胡子，属下秦云与药师禀告，进来。哈<笑>，夫君何事如此开心？过几日你便知晓了。其实，本皇子还有要事要进宫，午膳就不用再等我了。我就知道，叶哥哥会知道我比苏云月要好。传说七色锦由七色花瓣做成。其精液碾碎成粉，加以炮制，便能做出让人心智迷失的毒物。歹人得知，可惜天子以得天下。那容琛当真去寻了那邪物？七色锦生长于寒北之地，儿臣听闻荣世子已经去了北雪山，具体为何，儿臣不敢妄言。真容王府是愈发放肆了。嫂嫂<咳>，阿锦现在何处？我有话要对她说。阿锦她，阿锦她，阿锦她，嫂嫂<咳>，阿锦就是我哥哥，阿锦就是柔琛啊。是哥哥让我瞒着你的，哥哥已经去北雪山为你寻七色锦解毒了。你要有什么闪失，哥哥非刮了我不可。北雪山。梦梦中中人人月落。月儿，以后不要再轻易相信任何人了，好吗？阿锦就是无尘。你一定要平安回来啊，阿锦。嫂嫂，嫂嫂。可是世子回来了。不不，是秦皇妃。秦皇妃为何深夜来此？阿可不知。走。皇妃娘娘亲临荣王府，月儿未曾迎接，还望娘娘恕罪。世子妃，请起吧。多谢娘娘。本宫今日也是一时兴起，望月儿不要见怪才好。娘娘折煞臣女了，怎不见世子出门迎接？回娘娘，世子前日里突发救急，身体有些不适，府中凡事嘈杂，便安排世子去普安寺休养几日。世子是何救急？怎么一时三天都未曾见好？我竟一时忙昏了头。到临世子整整离府十三天，还需要大皇子妃点醒才知。世子妃可听说过七色锦的传说？坊间传言罢了，怎么这话还传到了秦王妃的耳朵里？我倒是听说，数十日前，荣世子只身前往北雪山，而恰巧的北雪山就是传言中七色锦的生长之地，这是不是有些巧了呢？真是说笑了。世子一直在普安寺静养，平白去北雪山那苦寒之地作甚？汉室有心之人借着七色锦的传说来诬陷我们世子
也未可知。皇妃莫要听他狡辩，我们一同前去普安寺，便会见分晓。若世子不在普安寺，世子妃可就犯了欺瞒大罪。容臣来迟了。容臣来迟了，还望秦皇妃恕罪。阿秦，世子这是身体痊愈了。老娘娘记挂，环子小住数日，周身轻松了许多。既然世子已经无恙，本宫就放心了。那本宫就先行回宫了。娘娘。阿锦，你终于回来了，我好想你。我有些累了，这几日暂住书房，你也早些休息。阿锦，我给你带了你最爱吃的糕点。阿锦，我身体有些不适。你先回去吧。你是不是生我气了，阿锦？我应该早就认出你是阿锦的，我也不应该让你睡在地上。但是你能不能不要不理我？我还有好多好多话想要对你说呢，阿锦。阿锦，嫂嫂这一会儿一定伤心坏了。再过两日便好了。在七色锦解药完成之前，我万不能再让他动情了。可是七色锦只出现在传说中，嫂嫂服下去不会有什么闪失吧天气热，口渴了吧？喝杯茶水吧。啊、月儿。你是谁啊